Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Yesterday we were studied about a simple microscope but today we are going to start electron microscope. So this is your page number 54 and this is the topic of electron microscope. As you can see this is a picture of electron microscope. I will send you the picture of this electron microscope as a separate picture but in your book page number 54 contain also the picture of electron microscope this is the electron microscope electron microscope is basically a huge microscope that fits in the whole room okay basically electron microscope jo hai wo iske andar monitor aapka pura ek pura ek computer aur is tarah ka ek vacuum chamber jo hai wo attach hua hota hai ab ye kya hota hai function kaise karta hai start karte hain so let's start it इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ चैम्बर ये ब्लू कलर का जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है लेट्स सपोज ये एक चैम्बर है या खाना है ठीक है या बॉक्स है वैक्यूम जिसके अंदर भरा हुआ है यानी इसके अंदर कोई हवा नहीं है हवा के बगैर है ये बॉक्स इसके अलावा एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन होती है फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन गन की मैंने ये शेप बनाई है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं वैक्यूम चैम्बर के अंदर लेंस होते हैं ये लेंस कोई आम लेंस नहीं होते ये इलेक्ट्रो मैगनेटिक होते हैं इलेक्ट्रो मीन्स बिजली वाले जिसके अंदर बिजली पास हो सके मैगनेटिक मतलब जिसके अंदर मगनातीसी ता, ताकत होती है इसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैगनेटिक दोनों ताकतें होती हैं इन लेंस के अंदर और ये बहुत पावरफुल और बहुत एडवांस लेंस होते हैं इसीलिए हमारी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप है ठीक है वैक्यूम चैम्बर के अंदर मैंने बताया आपको लेंस है लेंस के साथ ही आप आप यहाँ देख सकते हैं ये वो सैम्पल है या ये वो स्पेसिमन है जिसको मैंने ऑब्ज़र्व करना है देखना है कि ये इतने छोटे छोटे डॉट या फिर नज़र ना आने वाली चीज़ के अंदर क्या है ठीक है अब लेंस और सैम्पल के अंदर से ये इलेक्ट्रॉन्स जो ग्रीन कलर के आपको शो हो रहे हैं कुछ इसके अंदर से गुजर जाएंगे कुछ इसके टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे जो इसके अंदर से गुजर जाएंगे ट्रांसमिट हो जाएंगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे वो आगे जाकर या तो आपके पास स्क्रीन लगी होगी वो मॉनिटर आपका लैपटॉप हो सकता है आपका कंप्यूटर हो सकता है या कोई सी टीवी स्क्रीन हो सकती है या फिर आपकी फ़ोटोग्राफिक फिल्म हो सकती है फोटोग्राफिक फिल्म के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक स्क्रीन सी होती है सिंपल जिसके ऊपर आपकी पिक्चर आ जाती है लेट सपोज यहाँ पर बहुत सारे आपको इस तरह के ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे हैं लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ एक बनाया है आपके ये जो ये हल्का सा डॉट था जो आम आँख से भी नज़र नहीं आ रहा था जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास हुआ और ये हमारे पास लेंस जो है कहाँ रखा हुआ था वैक्यूम चैम्बर में रखा हुआ था तो हमने देखा कि ये बेसिकली एक ना नज़र आने वाली कोई चीज़ नहीं बल्कि ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपके सामने है ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है और ये इसके जो है वो फ्लैजेलम है यानी उसके बाल हैं सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस आपका सैंपल आपका वैक्यूम चैम्बर और इलेक्ट्रॉन गन यूज़ होती है नाउ कम टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप की थी इसकी भी ऐसी है मैग्नीफिकेशन इसकी कितनी है मैग्नीफिकेशन इसकी टू टाइम्स है यानी हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फॉर एग्जांपल पढ़ी थी कि सिंपल माइक्रोस्कोप की सॉरी फिफ्टीन हंड्रेड एक्स थी तो ये देखें ये उससे बहुत ज़्यादा गुना बड़ा करके आपको आपका इमेज दिखाएगा रेजोल्यूशन कितनी है ज़ीरो पॉइंट टू नैनोमीटर ज़ीरो पॉइंट टू नैनोमीटर इसकी रेजोल्यूशन है जो कि बहुत माइन्यूट है यानी ये बहुत छोटे छोटे ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉट डाला है हल्का सा इस जगह पर ये देखें अगर ये जूम करके आपको आम आँख से नज़र आ रहा है लेकिन ज़ीरो पॉइंट टू नैनोमीटर जो है ये हमें आम आँख से भी नज़र नहीं आता एक नैनोमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है ये आपका एम सी क्यूज़ हो सकता है वन नैनोमीटर वन बाय वन लैक मिलीमीटर के बराबर होता है आप इसको हंड्रेड थाउजेंड या फिर हंड्रेड थाउजेंड से कह कर आप इसको बुला सकते हैं अच्छा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की यूज़ की तरफ आते हैं ये किसी भी एटम सेल डीएनए आरएनए प्रोटीन या सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स को डिटेल में बताता है ये इसकी यूज़ हो गई अब चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आज हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत एडवांस है लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप का बहुत एडवांटेज है फ़ायदेमंद है क्यों 
वजह है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप जो है इट सी लाइफ प्रोसेसेस फॉर एग्जांपल माइटोसिस मीओसिस माइटोसिस में क्या होता है एक सेल होता है इससे आपके पास दो सेल बन जाते हैं और मीओसिस में क्या होता है एक सेल होता है इसके अंदर चार सेल बन जाते हैं ये हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है ठीक है लेकिन अब एक सेल दो में कैसे कन्वर्ट हो रहा है आपको लाइट माइक्रोस्कोप एक एक चीज़ डिटेल में दिखा रही होती है जबकि ये तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं होती इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है सिर्फ आपको इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो दिखाएंगे यानी मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट दिखाएंगे यानी अगर एक सेल है उसको बड़ा करके दिखाएंगे इतना बड़ा करके दिखाएंगे कि उसके अंदर की चीज़ें भी बड़ी बड़ी करके आपको दिखाई जाएंगी इसलिए लाइफ प्रोसेसेस देखने हैं तो हमें कौन सी माइक्रोस्कोप यूज़ करनी है लाइट माइक्रोस्कोप दिस विल बी योर एम सी यूज़ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ आते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसकी दो टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स आपके सामने हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ई एम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कहते हैं ट्रांसमिशन नाम बता रहे ट्रांसमिट करना गुजरना इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड इस माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स गुजर जाते हैं ठीक है जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्कैन हम कहते हैं ना हमने स्कैनर से कोई प्रिंट करवाना है या डॉक्यूमेंट निकलवाना है तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ टकरा कर गुजर जाते हैं स्कैन कर देते हैं अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस लिए यूज़ होती है इलेक्ट्रॉन्स अंदर से गुजरते हैं ना इट इज़ यूज फॉर स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर क्योंकि ये ट्रांसमिट हो रहे हैं आपके सेल के अंदर से जा रहे हैं तो ये तो ये सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स बताता है जबकि यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आकर टकरा कर सरफेस से गुजर जाएंगे फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन्स आया ये एक सेल पड़ा हुआ था इसकी लेयर से टकराया और गुजर गया तो क्या हुआ इसने बस इसी लेयर की जो है या जो सरफेस की जो है उसी को उसने जो है वो बड़ा करके आपको दिखा दिया सो इट इज़ यूज टू स्टडी सेल सरफेसेस यहाँ पे आज का टॉपिक होता है ख़त्म आज हमारा कोई कॉपी वर्क तो नहीं है बट स्टिल मैंने आपकी बुक पे हेडिंग्स बनवा दी हैं और हाईलाइट भी कर दिए हैं तो खाली वो याद कीजिएगा और उसी को अच्छी तरह मेमोराइज़ कीजिएगा अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अल्लाह हाफिज़